buenos días por los derechos humanos.com. Mi nombre es J. Villaza, director artístico de la Corporación Cultural Viva Palabra y del de Festival Local Medellín 50 y del Festival Entre Cuentos y Flores. De todo esto soy el director artístico. Y queremos invitarlos a todos al inicio de estos eventos acá en la ciudad de Medellín. Este 16 de abril, sábado, a las 3 de la tarde, en el Teatro Lido, ahí en el Parque de Bolívar de Medellín, tendremos el lanzamiento oficial de estos festivales con un maravilloso programa en el que estarán participando cinco de los ganadores del festival del de año pasado, del 2015, uno por cada categoría, es decir, los mejores cuenteros del momento. Se estarán presentando ahí con entrada libre, entrada gratuita para todos los asistentes. Sábado 16 de abril a las 3 de la tarde. Tendremos muchos cuentos, como les decimos, estarán los cinco mejores del año pasado, los cinco ganadores del año inmediatamente anterior. Pero bueno, podemos compartirles un cuento así breve que que no lo van a encontrar allá, pero sí les da la idea de más o menos qué es lo que vamos a encontrar. La niña más linda de mi pueblo, allá en Papayal, cuando yo estaba niño, esta niña se llamaba Rosa María del Carmen del Perpetuo Socorro de Santo Tomás de Tolentino de Los Ángeles de Todos los Santos y otras hierbas amargas. Ay, es que los nombres que les ponen a los peladitos en los pueblos. Mire, a veces el bautizo parece es una venganza. Claro, nadie nos íbamos a aprender ese mamotreto de nombre. Todos le decíamos Rosita, a secas. Menos un peladito de la escuela que siempre, siempre le decía a Clavel. Y cuando ella le preguntó por qué le decía a Clavel, y no Rosita, como todo el mundo, Rosa, como era su nombre, él muy achantado, cachó la mirada. Cobró fuerza, la miró a los ojos y le dijo, es que usted para mí no tiene espinas. <risa>